ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ സ്റ്റഡി ബോട്ടിനി അത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ സെവൻത്ത് പാർട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിൻ്റെ ബാക്കി അതായത് ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ ഇതിൽ തന്നെ ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള മാമറി ഗ്ലാൻഡ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ മാമൽസിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിച്ച് പാലൂട്ടി വളർത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിനു വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഈ മാമറി ഗ്ലാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മാമറി ഗ്ലാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫീമെയിൽ മാമൽസിന്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ആണ് അതായത് എല്ലാ ഫീമെയിൽ മാമൽസിനും നമുക്ക് മാമറി ഗ്ലാൻസ് കാണാൻ പറ്റും സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ഓഫ് ഓൾ ഫീമെയിൽ മാമൽസ് മാമറി ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പെയർഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഈ ബ്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാമറി ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അത് ഇസ് കമ്പോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫാറ്റി ഓർ അഡിപ്പോസ്റ്റ് ടിഷ്യൂ ഫൈബ്രസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസ് മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ഗ്ലാൻസ് ആൻഡ് ഡാക്സ് ലിംഫാറ്റിക് ടിഷ്യൂസ് ആൻഡ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ബ്രസ്റ്റ് ഒരു മാമറി ഗ്ലാൻഡിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഡയഗ്രാം വെച്ച് തന്നെ ഇത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ പുറകിലായിട്ട് പെക്ടോറൽ മസിൽസ് കാണാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ചെസ്റ്റ് മസിൽസ് അപ്പം ഈ മസിൽസ് നമുക്ക് ഈ മാമറി ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ പുറകിലായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഈ ബ്രസ്റ്റിന് ചെസ്റ്റ് വാളും ആയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ലിഗമെൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ലിഗമെൻസ് അറ്റാച്ച് ദ ബ്രസ്റ്റ് ടു ദ ചെസ്റ്റ് വാൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വെച്ച് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് പഠിക്കാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഇമേജിലും ഈ ഒരു ഇമേജ് വെച്ച് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റും ഈ ഭാഗത്തിനാണ് നിപ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലൂടെയാണ് ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഇന്ന് ചുറ്റുമായിട്ട് വരുന്ന ഈ ഡാർക്കർ കളേർഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്കിന്നിനെ പറയുന്ന പേരാണ് അരിയോള അരിയോള സറൗണ്ട് ദ നിപ്പിൾ ഈ ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ അനാറ്റമി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ നിപ്പിളിന് ചുറ്റുമായിട്ട് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോലെ അതായത് എല്ലാ വശത്തേക്കും ആയിട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി സെക്ഷൻസ് ആയിട്ടാണ് ഈ ബ്രസ്റ്റ് കമ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഓരോരോ സെഗ്മെൻസിനെയും പറയുന്ന പേരാണ് ലോബ്യൂൾസ് ഓർ ലോബ്സ് ഈ മാമറി ലോബ്സിൽ ഒരു ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് സെൽസ് ഒരു കൂട്ടം സെൽസ് കാണാൻ പറ്റും ഈ സെൽസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ആൽവിയോളസ് ഓർ ആൽവിയോളൈ ഈ ആൽവിയോളൈ സെൽസ് ആണ് മിൽക്ക് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ മിൽക്കിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഈ ആൽവിയോളയുടെ തന്നെ ക്യാവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ലുമനിലാണ് പിന്നീട് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന മിൽക്കിനെ ചെറിയ പാസേജ് ഫേസിലൂടെ അതായത് ഡക്ട്സിലൂടെ ക്യാരി ചെയ്തിട്ട് അത് നിപ്പിൾസിലൂടെ ആയിരിക്കും പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ ആൽവിയോളയുടെ ട്യൂബ്യൂൾസിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മിൽക്ക് പിന്നീട് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് ലൊബ്യൂൾസ് ചേർന്നിട്ടുള്ള മാമറി ഡക്റ്റിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് മാമറി ഡക്ടുകൾ ചേർന്നിട്ടാണ് ആംബുല ഫോം ചെയ്യുന്നത് ആംബുല എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ വലിയ ഡക്റ്റാണ് ഈ പുറത്തേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് മിൽക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഈ ആംബുലയിലാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ആംബുള പിന്നീട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലാക്ടിഫറസ് ഡക്റ്റിലാണ് ഈ ഡക്റ്റ് വഴിയാണ് ഈ മിൽക്ക് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അപ്പം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മാമറി ഗ്ലാൻഡിന് നമുക്ക് റേഡിയേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ ലോബ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഓരോ ലോബ്സിലും ഒരു കൂട്ടം ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് സെൽസ് കാണാൻ പറ്റും ഈ സെൽസിനെയാണ് ആൽവിയോള എന്ന് പറയുന്നത് ആൽവിയോളയാണ് മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ മിൽക്ക് ഫസ്റ്റ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ആൽവിയോളയുടെ ലുമനിലേക്കായിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ആൽവിയോളയിൽ നിന്ന് പിന്നീട് അത് മാമറി ട്യൂബ്യൂൾസിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് മാമറി ട്യൂബ്യൂൾസ് ചേർന്നിട്ടാണ് മാമറി ഡക്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് മാമറി ഡക്റ്റ് ചേർന്നിട്ട് ആംബുള ഫോം ചെയ്യുന്നു ആംബുള കുറച്ചുകൂടെ വൈഡർ ആയിട്ടുള്ള ഡക്റ്റാണ് ആംബുളയിൽ നിന്ന് പിന്നീട് ലാക്ടിഫറസ് ഡക്റ്റിലേക്കാണ് മിൽക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ലാക്ടിഫറസ് ഡക്റ്റിൽ
ഈ മിൽക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ആൽവിയോളൈ സെൽസിൻ്റെ ക്യാവിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമനിലായിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഓ ആൽവിയോളൈ ലൊബ്യൂൾസ് പിന്നീട് ആൽവിയോളൈ ട്യൂബ്യൂൾസിലേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ട്യൂബ്യൂൾസ് ചേർന്നിട്ട് മാമറി ഡക്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് മാമറി ഡക്റ്റുകൾ ചേർന്നിട്ട് ഒരു വൈൽഡറായിട്ടുള്ള മാമറി ആംപ്യുള്ള ഫോം ചെയ്യുന്നു ഇവിടെയാണ് ഈ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മിൽക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് പിന്നീട് ഈ ആംപ്യുള്ള കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലാക്റ്റിഫറസ് ഡക്റ്റിലേക്കാണ് ഈ ലാക്റ്റിഫറസ് ഡക്റ്റിൻ്റെ ഓപ്പണിങ്ങിലൂടെയാണ് മാമറി ഗ്ലാൻഡിൽ നിന്ന് മിൽക്ക് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഗ്യാമറ്റോ ജനസസ് എന്ന ടോപ്പിക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഫോർ ടുഡേ അപ്പോൾ സ്റ്റഡി ബോട്ടിനിയുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലും അതുപോലെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ ഗ്രൂപ്പും ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒക്കെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം നിങ്ങളൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യാം ആൻഡ് താങ്ക് യു 